Ahoj, ahoj! No suured ja väiksed pemmisõbrad Siin taga on teile midagi Sest et ma mäletan väga hästi, kui me tegime esimese video sellest konkreetsest BMW-st ja Tartu võistlustel kui kui hästi see levis ja palju seal oli vaatamisi ja jagamisi ja kommenteerimisi siis nüüd on see auto tagasi ja kiirem kui kunagi varem kui eelmine kord oli selle autal umbes oligi 1004 obujõudu sõitis Veeran Miili 9,9 klassis noh, juhtus ka selline lugu, et ta sõitis ka 9,3 kunagi kogemata aga see kord on siis 8,9 see klass, kus ta sõit mahkab ja me saame paigaldada siia suurema turvo ja sellest nüüd siis ka midagi välja võeluda sest 8,9 sõitmiseks oli ennem hobujõudu täpselt nii palju vähe et pidamine pidi olema ideaalne me oleks pidanud pigistama kivist vee välja et ta sõidaks seda selle kitsa rehviga millega ta sõidab ja nüüd me paigaldasime siia oluliselt suurema turbo see turbo teoreetiliselt puhub ka 1500 hobujõudu aga meil on plaanis seal kuskil 1200-300 hobujõudu ja sõita seal 1100 juures ja kui on vaja siis siis me saame vähe lisadoseerida mootori poolest ei ole midagi eriti muudetud mootor on sõitnud kolm aastat juba selle 1000 hobujõuga vaatasime üle, saaled olid korras panime värskemad sisse noh, tähendab uued ja ja Põhimõtteliselt jahutus sai, manuaalse veepumba asemel sai siis elektrilise veepumba ja mootor läks vähe jäigemalt siia vahele, et oleks seda vähem seda mootori mängimist ja sellega riski, et revib ära mõned torvud või voolikud siin kapotial. Lisaks on siis nitrosüsteem, seda me sõites ei kasuta aga kui on vaja siis me saame spoolapiks seda kasutada et saavutada see turvarõhk õigeks stardi hetkeks seda me täna ei seadista aga me läheme selle autoga nüüd peale tüno kohe haapsalu ja vaatame kuidas siis reaalselt see asi välja nägema hakkab aga nüüd läheme siis tüno juurde ja räägin teile täpsemalt mis ma siin siis teen ja mida ma siis tegin Tõe hakkab, nüüd ma näitan teile siis seda nupuvärki siin Siin on siis traction control, mis on mulle enda tehtud ja mida ta siis reguleerib, seda ma teile praegu ei näita ja see on siis turborõhk ta saab siin 12 aastat seda turborõhku muuta ja siis sellest siis sõltub, mis rada on ja mida ta valib
Arvad? Aga suht tähtu tuleb üles küll. Kuda meil olema sõnds peale parem ikkagi? Või ka. Aga kui show on teab, riski ja noh. Lased teistud. Täpselt ning ma tahan tulkuma kaheksa parri, neli tuot pööret, hoia kaua tahalt, et oma aeg on samale. Aga ma sõli teelt peitab. Võiks, et keriks või kahe kolme kümnele. Ja praegu ei ole vendid järgi ka vist ka? Ei, kui see vend vaata töötab selle eeskogu. Ei, ma võtan see käigukasti, see ei ole. See ei võõtagi praegu. See on geneeriks. Nii, me üle alati nagu plaanis on. Praegu on meil äda selles, et kui me tahame üle kahe pari puustiga minna, siis meil enam süütesüsteemil voolu ei jätku. Ja kuna autal on kenekas ära võetud ja pandud 16 voldi akku, siis Kõik need elektrised roolivõimud, elektrised pidurivõimud, siis ventilaatorid, pumbad, jahutused asjad võtavad selle voolu kõik ära, nii et saan ühe tõmbe teha ja juba on vähe, nii et põhimõtteliselt proovisime siin, ma sain siin nagu väikese boostiga, väikse misfajeriga, 733 ratast on ju kätte, aga sellega ei olnud mõte, et rohkem vaeva näha, sest et see generaator toob siin peale panna teine aku, Ja tegin siis rohkem seda, et kuidas siis stardikontroll oleks stabiilne eelnevad aastad. Me startisime kuskil 3500 pööret. Ei olnud lihtsalt vajadus, et see 60 jalga oleks parem, sest ta sõitis 9,9 klassi ja seal ta oli niigi liiga kiire. Ja nüüd siis 8,9 peal meil oleks startida vaja seal 4000, võibolla isegi natuke rohkem. Ja noiss on küll peale pandud, aga täna näitas meie teist, et Aga niitrot ei ole normaal tingimustel vaja. Mis nüüd siis juhtub, kui me kasutame nossi? Näiteks laseme juhtajuul ise aktiveerida seal kaaspõhjas ja hoiame siis kuni poole pari nii seda nossi aktiivsena. Me saame selle turvarõhuliselt hetkega ülesse ja me ei kuumuta käigukasti temperatuuri ülesse või siis käigukasti õli ülesse. Ja see on siis nagu ainukene eelis ja samas ka see, et näiteks sa pead teisena steitsi minema või puu läheb kiiremini käima või sa ise minid käkkardad ära, siis nitro aitab sul ka stardis selle turvarõhu targetise saada. See plaan on olemas. Siin ma siis tegingi teiste, noh, põhimõtteliselt transperegi ajal oli meil vaja, et 0,8 parri oleks siis 0,8 parri on siin üks sirge joon ja see oli nagu põhilne, et sa stardiksid koha pealt alati ühe sama võimsusega üks ja sama puust, üks ja sama võimsus ja kui sul on vaja suuremat võimsust, siis me teeme siis selle nupu alla, mida ma näitasin talle väiksed korreksioonid ja vastavalt siis rajale pidamisele ta saab seda ise siis stardi joone peale otsustada, millise võimsusega ta kohalt ära läheb ja ja milline on see rada, eks ju. Nii et jätame siis praegu pooleli. Läheme, paneme selle keneka peale. Võibolla jõuame ennem testipäeva veel korra tünosse panna. Kui ei jõua, noh, siis lähme haapsalusse ilma tüno numbriteta ja hakkame siis seal vaikselt seda seadet ehitama ja tuleme tünosse hiljem. Nii et hoidke meile põhjalt, et kõik läheb hästi ja tulge kindlasti võistustele vaatama, sest et Igapäev sellised autosid ei näe ja nüüd see kiirendusport või kiirendusooaeg algab. Tšau, subscribe, like ja pingi oske meie kodulehelt siis möödsi ka, seal on tees ärgid ka, nii et tõndab ka kindlasti jada aega öelda. Jaa. Kus sa oled? Taga oled. Tõnn, lehvita siis. Lehvitan. Ta võid.